ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੀਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਇਹ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 100 ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪੀਐਸਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਸਐਸਈ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜ਼ੀਨੋਨ ਬੀ ਹੈ ਆਰਗਨ ਸੀ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਡੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ 6 ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀਲੀਅਮ ਨੀਓਨ ਆਰਗਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਜ਼ੀਨੋਨ ਤੇ ਰੀਡੋਨ ਤੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਨੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰਿਜਰੈਂਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰਿਜਰੈਂਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਬੀ ਅਮੋਨੀਆ ਸੀ ਨੀਓਨ ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰੈਫਰਿਜਰੈਂਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਰ32 ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰਿਜਰੈਂਟ ਇਨ ਅ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਲਓ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬੈਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੈਸ ਨੀਓਨ ਨੀਓਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਫੁਲ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਓਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਓਨ ਗੈਸ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਮਿਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦ
ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਇਰਿਸ ਆਇਰਿਸ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆਇਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਆਇਰਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਕੁਇਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨੀਆ ਤੇ ਕਾਰਨੀਆ ਤੇ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਈਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਟਰਸ ਹਿਊਮਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਟਨਾ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਆ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਉਹ ਨਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀਟ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਬੀ ਫੇਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਕਰ ਲਿਓ ਸੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੁੱਲੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤੀਲੀ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਹੈ ਸਨ ਤੋੜੀ ਲਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਅਫਿਨਿਟੀ ਫਾਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੀਲੀਅਮ ਵੱਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਲਾਈ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਊਮਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਮੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਿਬਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਲਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੋਫੈਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਪੇਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਐਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵਰ ਜੂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲਿਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਨੂੰ ਬਟ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਰ ਇਜ਼ 1 ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਅ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਆਫ ਅ ਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਗਿਵਸ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਟਸ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਰ ਇਜ਼ 1 ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ f ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਲ f ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ f ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ d ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ 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 ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ
एडिंग सोडियम कार्बोनेट डिस्टिलेशन एडिंग कॉस्टिक सोडा ज बॉयलिंग जो सही आंसर है बॉयलिंग क्योंकि बॉयलिंग के टैंपरेरी हार्डनेस का रिमूव की जाती है बट परमानेंट हार्डनेस बॉयलिंग के आप रिमूव नहीं कर सकते नैक्सट क्वेश्चन देखो वट इज द कैमिकल फॉर्मुला ऑफ वॉशिंग सोडा बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम हर बार ही आता लगभग इन रट लो बस यदा किड़ा आंसर है यदा फॉर्मुला कि कई बार फॉर्मुला पूछ लेंगे कई बार यदा नाम पूछ लेंगे कैमिकल नाम की है या कैमिकल फॉर्मुला की है ऑप्शन ए बी सी जी मैं सारे बोल के नहीं दसदा बट यदा का सही आंसर है यदा सही आंसर है ऑप्शन सी एन ए सीओ थ्री इन आप कहने सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा आप कहने सोडियम कार्बोनेट तो एक तुम होर देख पा रहे हो एन ए एच सीओ थ्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन आप कहने बेकिंग सोडा इन आप बेकिंग सोडा कहने बी एस लिख रहे हैं बेकिंग सोडा तो एक बार देख लो तुम वाशिंग सोडा की होंगे ये वाइट कलर का होंगे तो यदा कैमिकल नेम हूँ सोडियम कार्बोनेट फॉर्मुला हूँ एन ए सी ओ थ्री ये भी याद रखियो नैक्सट क्वेश्चन देखो वॉटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय जो पौधे के पानी है वो किस तरह न ट्रांसपोर्ट हों जड़ों तो उपर तक किस तरीके किस टिश्यू की मदद ना जाइलम ऑप्शन बी एपीडरमस सी फलोइम डी कैम्बीअस इन मार्क इन एनालाइज करो आंसर करने की कोशिश करो यह सही आंसर है ऑप्शन ए जाइलम जाइलम एक टिश्यू हूँ प्लांट्स के जो हैल्प करता वाटर में रूट तो लैके पत्तियों तक पहुँचाने मैं तुम्हें दिखाई इमेज के एक प्लांट की इमेज देख रहे हो इतने जड़ा नहीं दी नीचे तो तो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है पानी में ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होने के पिछले एक सब तो वाला कारण होंगे ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन की होंगे जो पौधे होंगे ने उन्होंने पत्तियों के छोटे छोटे सुराख होंगे जिन्होंने स्टोमेटा कहें स्टोमेटा के पानी लॉस हूँ रहा इस तरह का पानी उड़ता रहा वो प्रोसैस में आप ट्रांसपीरेशन कहने ट्रांसपीरेशन करके पानी उड़न करके एक खिच बन जाती है एक टेंशन बन जाती है पानी की जिद करके फिर पानी उपर वाल जाना शुरू होता तो ये हैल्प करता जाइलम जाइलम टिश्यू हैल्प करता एक चीज़ में होर पुछ दी गई है फलोइम फलोइम जो है वो न्यूट्रीएंट्स लेकर जाने वास्तव या फूड लेकर जाने वास्तव हैल्प करता जड़ा तो पानी लेकर जाने वास्तव कि करता जाइलम करता ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर पहला क्वेश्चन देखो द कैमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक्स पानी के जो टैंक होंगे उन्होंने उली जी उली होंगी या फंगस होंगी उन्होंने आप खत्म करने वास्तव कि कैमिकल यूज़ करते हैं ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड बी जिंक सल्फेट सी मैगनीशियम सल्फेट तो डी कॉपर सल्फेट यह सही आंसर दसो की होएगा यह सही आंसर है ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट आप यूज करते हैं उली में खत्म करने वास्ते या साफ करने वास्ते ये कुछ होर दिए हुए हैं जिस तरह का नाइट्रिक एसड है नाइट्रिक एसड का की फंक्शन है नाइट्रिक एसड तो आप अगर जो है अमोनीयम नाइट्रेट बनाने जो कि अमोनीयम नाइट्रेट तो बाद अं फर्टीलाइजर बनते हैं अमोनीयम नाइट्रेट तो जिंक सल्फेट का की कम हूँ जिंक सल्फेट दिया टैबलेट यूज़ की जाए जिन्होंने लोगों को जिंक की कमी होंगी है उन्होंने जिंक सल्फेट दिया टैबलेट दी जाए ने अगे है मैगनीशियम सल्फेट मैगनीशियम सल्फेट ब्लड लैवल जिन्हों में लो हों उन्होंने हैल्प करता ज्यादा जिम्मे प्रैगनेट लेडीज ने जिन्हें ब्लड लैवल लो हो जाता तो उन्होंने मैगनीशियम सल्फेट की मेडिसन दी जाती है इंजैक्शन दिए जाते हैं अगला क्वेश्चन देखो अगला कल क्वेश्चन है कलोव कॉमनली यूज स्पाइसिस ऑबटेन्ड फ्रॉम एक स्पाइस आ मसाला जो कलोव है लौंग कहने जिन्होंने आप पाबी लौंग एक लौंग कि पार्ट हों लौंग पार्ट हों प्लांट का फ्रूट हों फ्लावर बड हूँ स्टैम हूँ या रूट हूँ एम डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता लौंग जो होंगे इनको फ्लावर बड कहने फ्लावर बड हूँ अगला क्वेश्चन देखो अठारह द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ द गलैक्सी इज कॉल्ड मतलब जी गलैक्सी है वो आले दुआले जो सोलर सिस्टम है या सूरज एक चक्कर पूरा करने के जो टाइम लेंगे उन्होंने आप कहने उन्होंने आप कहने ऑप्शन ए दिता है कॉजमिक ईयर बी दिता है एस्ट्रोनोमिकल ईयर सी लाइट ईयर डी पारसिक यदा सही आंसर है कॉजमिक ईयर अपने सोलर सिस्टम जो सन जो जिन्ना वक्त लेंदा गलैक्सी के आले दुआले एक चक्कर पूरा करने उन्होंने आप कॉजमिक ईयर कहने ये लगभग उन्होंने पच्ची करोड़ साल लग जाए पच्ची करोड़ साल क्योंकि गलैक्सी का सइज़ बहुत बड़ा जो गलैक्सी सइज है एक लख लाइट ईयरस वन लैक लाइट ईयरस सइज का गलैक्सी का एस्ट्रोनोमिकल ईयर होंगे जिन्ना टाइम जी धरती है सूरज वाले लेंगे घूमने लाइट ईयर की होंगे कि एक साल के लाइट कि डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है लाइट की स्पीड कि होंगी तीन लख किलोमीटर प्रति सैकेंड अगर तीन लख किलोमीटर प्रति सैकेंड की स्पीड देना लाइट एक साल चलती रहे तो जिन्ना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाऊ उन्होंने आप कहेंगे लाइट ईयर पारसिक की होंगे पारसिक भी एक यूनिट आ डिस्टेंस की मतलब थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर जो होंगे एक पारसिक के बराबर होंगे एक पारसिक के बराबर होंगे कम टू द नैक्सट क्वेश्चन ह्यूमन बोनस आर एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ जेडे अपने दंद होंगे ने हड्डिया होंगे ने किस चीज़ तो बनिया होंगे ने ऑप्शन ए आ हाइड्रोलिथ बी कार्बन सी सल्फर एंड फॉसफेट डी है ट्राई कैलशियम फॉसफेट यह सही आंसर है ऑप्शन डी ट्राई कैलशियम फॉसफेट कम टू द नैक्सट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अंगोरा बूल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कि अंगोरा खास किस्म की उन्न होंगी है सू किसों मिलती है ऑप्शन ए रैबिट बी फॉक्स सी गोट डी शीप यह सही आंसर है ऑप्शन ए रैबिट यह सू खरगोश तो मिलती है अंगोरा खरगोश होंगे एक तरह का उतो सू अंगोर